Thân chào tất cả các bạn Hôm trước mình có dịch một cái bài bàn là tại sao giá thịt gà lại rẻ đến như vậy Còn hôm nay mình sẽ dịch một cái bài bàn xem tại sao giá tôm hùm lại cao đến như vậy à, Xin mời các bạn đến với kênh Business Insider và cùng dịch tiếng Anh với tôi nhé Xin mời It's no secret that lobsters are pricey, and a standard lobster dinner in a restaurant can set you back $38 or more. Lobsters are considered a gourmet dish today, but there was a time when they were known as the cockroaches of the sea, and even served to prisoners. So when did lobsters become such a delicacy, and why are they so expensive? Ai cũng biết rằng tôm hùm giá rất là chát và một cái bữa tối tôm hùm bình thường tại nhà hàng có thể khiến bạn đi tòi 38 đô la hoặc là nhiều hơn thế nữa. Tôm hùm được coi là một cái món ăn thịnh soạn ngày nay nhưng đã có lúc chúng được coi là rán của biển cả và thậm chí chỉ dành cho các tù nhân ăn thôi Vậy từ khi nào tôm hùm đã trở thành một cái món sơn hào hải vị như vậy và tại sao chúng lại đắt đến như thế à, Xét yêu bách là cái cách nói thống tục là lấy đi mất của bạn đúng không ạ? Trong trường hợp này là xét yêu bách 38 dollars lấy đi của bạn 38 đô la à, Cú mê là cái từ người Anh mượn của người Pháp có nghĩa là thịnh soạn là rất là ngon Gourmet dish Một cái món ăn thịnh soạn đúng không ạ? Và cái con vật mà chúng ta cực kỳ ghét ở nhà là con rán ấy Thì tiếng Anh của nó là cockroach Số nhiều là cockroaches à, Delicacy là món sơn hào hải vị à, Sâm nhung quế phụ Món tiễn vua ấy Đúng không ạ? Là delicacy Các bạn nhớ nhé Chúng ta nghe tiếp ạ There are a lot of species of lobster, but we're interested in the recognizable clawed lobsters you might see on the menu, Homerus americanus and Homerus gamerus, better known as American and European lobster. These two species are very similar. The biggest difference is their color. Có rất nhiều loài tôm hùm nhưng mà chúng ta quan tâm đến những con tôm hùm có càng to, rất là dễ nhận biết. Như bạn có thể thấy ở trong cái thực đơn này, nó là Homarus americanus và Homarus Uh, Gamarut còn được gọi là tôm hùm Mỹ và tôm hùm châu Âu Hai loài này rất là giống nhau, sự khác biệt lớn giữa chúng chính là màu sắc uh, Claw là cái càng của con cua hoặc là con tôm ấy Thì gọi là claw đúng không ạ? Claw uh, là quá khứ phân từ hai thì nó là tính từ uh, Claw the lobster là những con tôm hùm có càng uh, Chúng ta nghe tiếp ạ We went to Ed's Lobster Bar in New York City to speak to someone who has a lot of experience buying, preparing and cooking the crustacean. À, chúng tôi đã đến quán bar Ed's Lobster ở thành phố New York để nói chuyện với một người có rất là nhiều kinh nghiệm về mua này làm thịt và nấu cái loài giáp sắc này. À, crustaceans là loài giáp sắc đúng không ạ? So one of the hardest things about working lobster is truthfully it's the price range of lobster and it fluctuates greatly and from year to year and the price increases and the yield when you clean a lobster is very low so you could buy a pound and a half lobster and I think this is what most people don't understand is in a pound and a half lobster there's probably only four ounces of meat out of a hard shell lobster so you there's, there's not much yield that comes out of the lobster so when you're cleaning the lobster yourself to make lobster rolls it really turns into a very very expensive product Ồ, oh, một trong những điều khó nhất khi kinh doanh tôm hùm là thực sự mà nói đó là biên độ giá của tôm hùm và nó dao động rất là lớn từ năm này qua năm khác và giá cứ tăng lên và phần thịt khi bạn làm thịt một cái con tôm hùm ấy, là còn lại rất ít à, như là khi bạn mua một con tôm hùm khoảng 7 lạng tôi nghĩ đây là đặc điểm mà hầu hết mọi người không hiện không thể hiểu được là mình đã mua một con tôm hùm 7 lạng mà lại chỉ có thể thu về được hơn một lạng thịt à, bạn hiểu chứ, không lấy được nhiều thịt từ tôm hùm đâu Vì vậy, khi mà bạn tự làm thịt tôm hùm để làm cuộn thịt tôm hùm ấy Thì nó thực sự trở thành một cái sản phẩm rất là đắt tiền uh, Price range là cái biên độ giá và uh, nó fluctuate Có nghĩa là nó lên xuống, nó dao động đúng không ạ? Còn chia là cái phần ta thu được thì ta gọi là chia Còn hiểu là sản lượng đúng không ạ? Uh, thì trong trường hợp này chính là thịt tôm hùm bởi vì cái vỏ của nó mình có ăn được đâu đúng không ạ? Những cái dâu ria ở nó nhiều khi cũng phải vứt đi à, Và chúng ta phải đổi cái hệ pound uh, là cân anh ấy và ounce uh, của anh sang hệ mét 
cho mọi người dễ hiểu đúng không ạ? Thì trường hợp này là one pound and a half uh, một pound rưỡi đúng không ạ? Thì nó tương đương khoảng độ 7 lạng. Còn 4 ounces là 4 ounce thì tương đương với khoảng độ 1,1 lạng thịt đúng không ạ? À, và lobster rolls là cuộn thịt tôm hùm chúng ta nghe tiếp nhé to fully understand what makes lobster so expensive we need to take a look at its history because it wasn't always as revered as it is now để hiểu đầy đủ những gì làm cho tôm hùm đắt đỏ đến như vậy thì chúng ta cần nghiên cứu lịch sử của nó bởi vì nó không phải lúc nào cũng luôn được tôn thờ như bây giờ đâu uh, revered là được tôn thờ Lobster's history varies across the world, but for a long time it was a source of food for many of the poorest in society. During the Viking era, lobsters as food became much more popular in northern Europe, as boats more suited to deep sea fishing became available. And by establishing meat-free days for certain religious holidays, the church also increased demand for seafood, including lobster. Lịch sử tôm hùm khác nhau trên khắp thế giới, nhưng trong một thời gian dài, nó là cái nguồn thức ăn cho nhiều người nghèo nhất trong xã hội. Trong thời kỳ Viking thì tôm hùm làm thức ăn đấy thì trở nên phổ biến hơn ở Bắc Âu. Khi lúc đó thì đã ra đời những cái chiếc thuyền phù hợp để đánh bắt xa bờ. Và bằng cách thiết chế những cái ngày không ăn thịt đối với một số cái ngày lễ tôn giáo ấy thì nhà thờ thành ra là có nhu cầu ăn hải sản tăng lên, bao gồm cả tôm hùm. Uh, the poorest in society là những người nghèo nhất trong xã hội. Và ở đây có một cái từ rất hay chúng ta nên take note nhé là deep sea fishing là đánh bắt xa bờ cái từ mà các bạn nhà mình nói rất là nhiều đúng không ạ? Chúng ta nghe tiếp ạ. Across Europe, lobsters became associated with status and a lavish lifestyle, and they were often featured in paintings to show wealth. Trên khắp châu Âu thì tôm hùm trở nên gắn liền với địa vị xã hội và lối sống xa hoa và chúng thường được điểm xuyết trong các cái bức họa để thể hiện sự giàu sang. Feature được điểm xuyết vào trong các bức họa đúng không ạ? But the value of lobster remained low in North America. Native Americans used lobsters as fishing bait and crop fertilizer, a practice that European colonists later copied. During the... à, nhưng mà giá trị tôm hùm vẫn còn rất là thấp ở Bắc Mỹ. Người Mỹ bản địa sử dụng tôm hùm làm mồi câu cá và phân bón cây trồng. Cách làm này sau đó được những người thực dân châu Âu bắt chước. À, fishing bait là cái mồi thả mắc vào lưỡi câu để câu cá đúng không ạ? À, còn colonists là những cái nhà thực dân thì European colonists là những nhà thực dân châu Âu uh, Copy ở trong trường hợp này là copy Nhưng mà uh, khi đó là một cái cách làm, một cái hành vi, một cái thói quen Thì ta dịch là bắt trước, đúng không ạ? In the 1600s, American lobsters were dirt cheap because they were so plentiful Lobster became known as the poor man's protein among European settlers And the shellfish was often served to imprisoned and enslaved people That reputation À, trong những năm 1600 thì tôm hùm Mỹ vô cùng rẻ vì chúng rất là dồi dào. Tôm hùm được coi là nguồn đạm của người nghèo trong số những người định cư châu Âu. Và cái động vật, động vật có vỏ này lại thường được nấu cho những người bị giam cầm và nô lệ. À, plentiful là có rất là nhiều, đúng không ạ? À, settler là những cái người định cư thì gọi là settlers, đúng không ạ? Và imprisoned and enslaved the people là những người bị giam cầm người tù ấy và những người bị bắt làm nô lệ. Okay, mình dịch tiếp nhé. in the US didn't turn around until the advent of railway transportation in the mid 1800s. Lobster started to be served on trains across the country and passengers soon became fans of the exotic seeming dish. For a better taste, chefs began cooking lobster alive, which they still do today. Quan niệm đó ở Mỹ đã không hề thay đổi cho đến khi có sự ra đời của vận tải đường sắt. Và giữa những năm 1800 thì tôm hùm bắt đầu được phục vụ trên các cái chuyến tàu đi khắp đất nước và hành khách sớm trở thành người hâm mộ cái món ăn có vẻ ngoài trông lạ lẫm này để ngon hơn các đầu bếp bắt đầu nấu tôm hùm tươi sống mà tới tận ngày nay họ vẫn đang làm như vậy um, Advent là sự ra đời, sự xuất hiện đúng không ạ? Còn Exotic Seeming Dish là cái món ăn có cái vẻ bề ngoài trông rất là kỳ lạ có tôm hùm nhìn nó rất là lạ đúng không ạ? Uh, còn Cooking Lobster Life là nấu khi còn tươi sống Chúng ta nghe tiếp nhé, xin mời Unlike many other foods, lobster wasn't rationed in the United States during World War II, and the lack of other meat options led many more people to discover this delicacy. The shellfish's surging popularity reduced the stocks of lobsters and drove up the price, and lobster became a gourmet dish often associated with living the high life. 
Không giống như nhiều loại thực phẩm khác, tôm hùm không có trong khẩu phần ăn ở Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai và việc thiếu các cái lựa chọn thịt à, khiến nhiều người phát hiện ra món sơn hào hải vị này. Cái loài động vật có vỏ này đột ngột trở nên nổi tiếng, chữ lượng thì lại giảm đi và như vậy thì giá bị đẩy lên cao và tôm hùm trở thành một cái món ăn sang chảnh thường gắn liền với cuộc sống thượng lưu. À, Delicacy nhắc lại là cái món sơn hào hải vị đúng không ạ, món à, sâm nhung quế phụ, món tiễn vua đúng không ạ. Còn cái từ gume này khi nói về thức ăn nhé, ta có thể dịch là sang chảnh đúng không ạ, à, giống như gần đây mình rất hay dùng cái từ này, cuộc sống sang chảnh đúng không ạ, gume dish món ăn sang chảnh. Associated with là gắn liền với và đời high life là cuộc sống thượng lưu. Even when the supply of these crustaceans is high, the price doesn't drop due to the logistics involved. Successfully catching lobsters is no easy task. They're caught using traps, which have to all be baited and dropped to the ocean floor. Even if the traps are full when the lobstermen return, they might have to throw a lot back due to regulations. The crustaceans are put back if they're too big, too small, or if they're female lobsters carrying eggs. The ones that make the cut have their claws bound and are placed on ice before being taken back to shore. They're then kept in salt water tanks and shipped live. They need to be kept cool and moist, as well as get enough oxygen to survive the journey, all of which increases the cost to distribute them. Ngay cả khi nguồn cung loài lấp sắc này ở mức cao, giá vẫn không giảm do tác động của chi phí hậu cần. À, bắt được tôm hùm không còn là một cái công việc dễ dàng nữa. Chúng được đánh bắt bằng cách thả lồng, tất cả lồng phải gắn mồi và thả xuống đáy đại dương. Ngay cả khi các cái lồng đã đầy tôm, à, ngư dân đến vớt lên, họ có thể phải thả lại biển rất là nhiều tôm hùm. À, do là có rất là nhiều quy định Các cái loài giáp sát này được thả lại à, trở lại biển nếu mà chúng quá lớn hoặc là quá nhỏ hoặc nếu chúng là những cái con tôm hùm cái mà đang mang trứng ấy, thì những con tôm hùm đủ tiêu chuẩn cần được buộc càng và được đặt lên nước đá trước khi được đưa trở lại bờ Sau đó chúng được giữ trong bể nước mặn và vận chuyển còn sống Chúng cần được giữ cho mát và ẩm cũng như nhận đủ oxy để sống sót trong suốt hành trình Tất cả những cái thứ đó đều làm tăng chi phí bán tôm ở đây chúng ta có cái từ logistics là hậu cần đúng không ạ? Thì họ nói vậy thôi thì mình dịch là chi phí hậu cần à, Trap là cái bẫy nhưng trong cái video này mình nhìn rõ nó là cái lồng thì dịch nó là cái lồng tôm đúng không ạ? Còn bit and drop to the ocean floor là được gắn mồi và được thả xuống đáy, đáy biển, đáy đại dương à, Ở đây có một cái từ nữa là female lobster carrying eggs là những con tôm hùm cái mà đang mang trứng đúng không ạ? À, và to be kept cool and moist được giữ làm mát và giữ ẩm đúng không ạ? còn distribute là phân phối trong trường hợp này mình dịch là bán tôm. ok mình dịch tiếp nhé xin mời. A commercial lobster farm could help reduce costs, but it's very difficult to successfully farm American or European lobsters. Out of 50,000 eggs, only two lobsters typically survive to reach legal size. And if the lobsters don't get enough food, they become cannibalistic. They're also highly susceptible to contagious diseases, particularly in confined spaces. Một trang trại tôm hùm thương mại có thể giúp giảm chi phí, nhưng rất là khó nuôi tôm hùm Mỹ hoặc tôm hùm châu Âu. Trong số 50.000 trứng giống ấy, chỉ còn lại khoảng độ hai con sống sót tới khi đạt kích cỡ phù hợp. Và nếu những con tôm hùm không có đủ thức ăn ấy, thì chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau. Chúng cũng rất là dễ mắc các cái bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là khi mà bị đuôi nhốt. Ở đây thì có cái từ là legal size là cái kích cỡ theo quy định đúng không ạ? Thì ở Mỹ chắc là họ quy định là cái con tôm phải đến cái kích cỡ nào đấy thì mới mới bán được và cái người mua mới được quyền mua đúng không ạ? Uh, cannibal là danh từ, uh, cannibalistic là tính từ đúng không ạ? Là ăn thịt lẫn nhau, ăn thịt đồng loại đấy ạ. Còn susceptible thì đồng nghĩa với từ vulnerable. Uh, susceptible to contagious uh, disease là dễ bị nhiễm các cái bệnh truyền nhiễm đúng không ạ? Confined là nuôi nhốt, confined là hẹp đúng không ạ? Confined species trong cái không gian nuôi nhốt. Chúng ta dịch tiếp ạ. On top of all that, they grow very slowly. It takes around 7 years for a lobster to mature to the required harvesting size. Và điều đáng kể nhất là chúng lớn rất là chậm, phải mất khoảng 7 năm để một con tôm hùm trưởng thành đạt được cái kích thước thu hoạch theo yêu cầu. À, ở đây cái cách diễn đạt là on top of all à, Có nghĩa là mình kể rất là nhiều thứ trước đấy rồi Thì cái thứ này là quan trọng nhất Thì mình nói là on top of all à, Mature là trưởng thành 
là Require Harvesting Size là cái kích cỡ thu hoạch theo yêu cầu Chúng ta dịch tiếp nhé Regardless, lobster catches have been increasing since 1980 and wild lobster populations have been holding steady, possibly thanks to global warming. Climate change has led to warmer waters and therefore longer life cycles and higher fertility for lobsters. Kể cả khi sản lượng đánh bắt tôm hùm đã tăng lên kể từ năm 1800 và cái quần thể tôm hùm hoang dã đã được giữ ổn định. À, có thể là nhờ cái sự nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu đã tạo ra những cái vùng nước ấm hơn và do đó tôm hùm có vòng đời dài hơn và có khả năng sinh sản cao hơn. À, population là dân số đúng không ạ? Khi mà nói về động vật thì mình dịch là quần thể và holding steady là được giữ ổn định. À, life cycle là cái vòng đời, cái uh, chu kỳ sống của động vật đúng không ạ? Còn fertility là cái khả năng sinh đẻ, sinh sản. Even when there's plenty of lobster to go around, it's still expensive. In 2017, the price of Maine lobster increased because of the high demand for lobster rolls, despite a record catch the year before. Ngay cả khi có rất nhiều tôm hùm khắp nơi, nó vẫn rất là đắt đỏ. Năm 2017 thì giá tôm hùm Maine đã tăng cao do cái nhu cầu rất là cao về quận thịt tôm hùm. Mặc dù sản lượng đánh bắt của năm trước đó thì đã phá kỷ lục. Record catch là cái sản lượng đánh bắt mà đạt kỷ lục hoặc là phá kỷ lục đúng không ạ? Trước đó đã có kỷ lục rồi thì mình dịch là the wholesale price for lobster can fluctuate anywhere from eight to ten dollars depending on the season per pound. So right now, market price at Ed's Lobster Bar we charge thirty-eight dollars for a pound and a half lobster, and our lobster roll is thirty-four dollars for a four-ounce lobster roll. Giá bán buôn tôm hùm có thể dao động ở bất cứ đâu từ tám đến mười đô la tùy theo mùa cho bốn lạng rưỡi tôm, hệt như cái giá thị trường lúc này. Tại quán bar S Lobster, chúng tôi tính 38 đô la cho một con tôm khoảng độ 7 lạng. Và cái cuộn thịt tôm hùm của chúng tôi là 34 đô la cho một cuộn thịt tôm hùm hơn một lạng. À, mình đang đổi pound và ounce sang hệ mét nhé các bạn nhé. Ở đây có cái từ là wholesale price là cái giá bán buôn đúng không ạ? Retail price là giá bán lẻ. À, chúng ta nghe tiếp nhé. And if we all stop and move out of the way, the lobster delivery is going to come in. Nhớ các anh chị ngừng quay, đứng dẹp sang một bên chút để họ giao tôm. Ed's Lobster Bar gets daily shipments of 150 to 200 pounds of fresh Maine lobster. Quán bar Ed's Lobster nhận các lô từ 68 đến 90 kg tôm tươi Maine một ngày. All of our lobster shipments are for a day or a day and a half max. Nothing ever sits in the restaurant over two days. Tất cả các cái lô tôm hùm của chúng tôi là để dùng trong một ngày hoặc là tối đa là một ngày rưỡi. Không có gì tồn trong cái nhà hàng này quá hai ngày. So the reason why you want to cook lobsters live is number one because a dead lobster is not going to be good. When the lobster is dead, the the meat is going to turn to mush, it's going to smell bad, and you really can't eat it. it. It kind of disintegrates inside the shell. And if you actually served or ate that, you're definitely going to get sick. So you always want to make sure the lobster is alive and kicking um, before you cook it. Ồ, lý do tại sao bạn muốn nấu tôm hùm ư? À, tôm hùm còn sống là yêu cầu số 1. Bởi vì một con tôm hùm đã chết thì sẽ không còn ngon nữa. Khi tôm hùm chết thì thịt sẽ chuyển thành nhão nhét và nó sẽ bốc mùi một chút. Và bạn thực sự không thể ăn được nó như thể đang phân giữa ở bên trong cái vỏ và nếu bạn thực sự được phục vụ hoặc là ăn nó bạn chắc chắn sẽ mắc ốm vì vậy bạn luôn muốn đảm bảo tôm hùm còn sống và búng tách tách trước khi bạn nấu nó uh, Turns too much là nhão ra khi ta tạt cái uh, thịt đúng không ạ nó nhão ra nó bị ôi đấy thì là nó nhão ra đúng không ạ Turn too much uh, và disintegrate là thối giữa uh, bị phân hủy đúng không ạ Lobsters have become a favorite summertime treat. On a busy night, Ed's will sell 150 lobster rolls. Tôm hùm đã trở thành một cái bữa yến tiệm mùa hè rất là yêu thích. Và một đêm náo nhiệt thì uh, quán Ed's Lobster sẽ bán được khoảng 150 cuộn thịt tôm hùm. You know, summer is definitely the season for lobster rolls. It's when it's everybody's thought process here in New York City. 
everybody's coming in the summer that can't get down to the beach because they want to get their lobster all fixed. Bạn biết đấy mùa hè chắc chắn là mùa của quận thịt tôm hùm. Đó là khi tất cả mọi người đổ về đây uh, tại thành phố New York. Mọi người đều đến vào mùa hè mà không thể xuống nổi bãi biển vì họ muốn nick đầy thịt, uh, thịt tôm hùm. People just can't seem to get enough lobster. But a shortage in the US may be coming soon. Lobster fishers use herring as bait, and there's about to be a lot less of them. Because of concerns about overfishing, the New England Fishery Management Council last year voted to limit fishers to about 46 million pounds of herring this year. Mọi người dường như không bao giờ thấy đã ăn đủ tôm hùm, nhưng sự thiếu hụt ở Mỹ có thể sẽ đến sớm. Người câu tôm hùm dùng cá trích làm mồi và sắp tới sẽ còn rất là ít cá trích vì lo ngại vì việc đánh bắt quá mức. Hội đồng quản lý đánh bắt bang New England vào năm ngoái đã bỏ phiếu để giới hạn ngư dân chỉ được đánh bắt khoảng 23.000 tấn cá trích trong năm nay. Uh, herring là con cá trích, đúng không ạ? Uh, để làm mồi khi mà họ đánh bắt tôm. Uh, còn New England Fishery Management Council là cái hội đồng quản lý cái công việc đánh bắt của bang New England ở Mỹ. In 2014, fishers caught 200 million pounds of herring. With so much less available to buy, the price of herring will likely rise, which would in turn make lobster even more expensive. And will people be willing to pay even more for their lobster? À, trong năm 2014 thì ngư dân đã đánh bắt được khoảng 100 ngàn tấn cá trích. Vì vậy với lượng cá trích còn lại rất là ít để mua ấy, thì giá cá trích có thể sẽ tăng cao. Điều này sẽ đến lượt nó làm cho giá tôm hùm tăng lên, thậm chí là đắt đỏ hơn. Vậy liệu mọi người có sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để ăn cái món tôm hùm của mình không? À, ở đây có cái từ là intern đúng không ạ? Thì ta nói là trước đó cái giá cá trích thì đã rất là đắt rồi Thì intern thì nó tác động đến cái giá tôm hùm cũng tăng lên đúng không ạ? You know I'm very concerned about lobster prices rising It it seems to be the bottom just keeps going higher and higher every year. I don't believe the consumer is willing to continually absorb the price increase that we have to absorb as restaurant owners selling lobster. Các bạn biết đấy, tôi rất là lo cái giá hùm, uh, giá tôm hùm đang tăng cao. Dường như giá nhập tôm cứ tăng cao mãi, mỗi năm lại cao hơn. À, tôi không tin rằng người tiêu dùng sẵn sàng liên tục chấp nhận việc tăng giá à, Đây là cái việc mà chúng tôi phải chấp nhận khi là chủ nhà hàng bán tôm hùm Ở đây có ý từ là the bottom, có nghĩa không nghĩa là đáy đúng không ạ? À, nó gắn với cái từ là bottom line là khi nói về kinh tế Khi hạch toán chi phí ấy, thì cái bottom, anh này anh kinh doanh cái nhà hàng mà Thì nhập cái nguyên liệu vào đây là cái con tôm hùm ấy à, Từ cái nhà bán mua tôm hùm ấy thì cái giá đấy là the bottom, đúng không ạ? Giá nhập Thế còn để mà nó nấu chín và bay lên đĩa và đến được trên bàn của người uh, tiêu dùng ấy Thì nó phải đội thêm các cái chi phí khác, đúng không ạ? Chính vì thế mà nó gọi là the bottom, là đáy, đúng không ạ? Còn a shop the price increase là hấp thụ cái việc tăng giá này Ok, đến đây là mình đã dịch xong, đúng không ạ? Và hy vọng là chúng ta học được ít nhiều từ cái video này còn bây giờ thân chào và hẹn gặp lại